Hola mis queridos amigos estudiantes del Instituto de Cultura de Estrepo. Bueno, hoy vamos a, a mirar unos patrones de un libro que a mí me gusta mucho. Este libro es el del señor Carly Apich, un señor pues, norteamericano, uno de los pioneros de todo esto de, de rock en la batería. Y pues vamos a empezar a estudiar este libro, un libro maravilloso. Esta es una clase dirigida para los alumnos que ya pues eh, están manejando un poquito más de motricidad, alumnos de 4, 5 de la tarde, 5 a 6. Entonces vamos a trabajar estos ejercicios. Los pequeñines siguen trabajándome el ejercicio corporal, ¿recuerdan? El bim bam bir bam. Vamos a seguir con este ejercicio hoy. Vamos a colocarles eh, un poco de, del metrónomo para que vayamos, me imagino que ya han debido haber calentado sus hombros, cuello, recuerde siempre la postura. Entonces vamos un poquitico. Posición de la paqueta siempre forma de triángulo. Metrónomo a velocidad de 70. Siguiendo a negras. Después calientan con corcheas. Recuerden que la corchea vale medio tiempo, la negra un tiempo, negras, igual que el pulso, corcheas, casa, 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 semicorcheas, Mariposa, 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 y vuelven a la negra. Y así repiten el ejercicio unas 20 veces o lo que les lleve entre 15 y 20 minutos, por favor. Son 8 ejercicios que vamos a ver hoy. 9, perdón, 9 ejercicios donde vamos a usar hi-hat, caja, redoblante y el bombo. ¿De acuerdo? Entonces tengan bien pendiente todo esto. Primer ejercicio, llevando corcheas, mano derecha. Usa casa, casa, casa. El golpe del bombo primero y tercer tiempo del compás y el golpe del de redoblante en el segundo tiempo y en el cuarto del compás. Entonces sería 1, 12, 13, 4, 1, 12, 13. Este ejercicio ya lo hemos venido trabajando y lo cual quiero es que vayan haciendo memoria de este movimiento y que también vayan ganando más velocidad. En el segundo ejercicio vamos a invertirlo. En el primer tiempo vamos a golpear la caja y en el segundo vamos a golpear el bombo. Y así sucesivamente en el tercero el redoblante de la caja y en el cuarto el bombo. Sería de esta forma. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Así Recuerden que esta figura que ven aquí es el signo de repetición y eso indica que tienen que... Hay un símbolo que también van a ver de este lado, es el símbolo de repetir en el compás cuántos compases se van a repetir. Entonces cuando ustedes vean este símbolo en el compás es porque se hace lo mismo que en el anterior. Tercer ejercicio, el redoblante va a tocar a negras constantemente todo el compás. 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Ese fue el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio igual, pero entonces el bombo vamos a tocarlo. 
en el segundo tiempo y en el cuarto tiempo. Entonces sería 1, 2, 3. De esa forma hemos ya llevado cuatro ejercicios de este maravilloso libro. Quinto ejercicio, golpe en el bombo del primero, dos y tres en el redoblante, recuerden corcheas en el hi-hat, cuarto golpe en el bombo, sería uno. Sexto ejercicio, aquí ya vemos un símbolo, algo así como en puntica, pero acostadito, ahí se lo voy a dar también a colocar. Eso es como un énfasis, es como diríamos como una tilde en la gramática española, digamos que este es un acento, se le llama, para cuando ustedes ven ese golpe, acentuarlo un poquito más. Este más fuerte sería un acento. Entonces aquí ya vamos a ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Y vamos a ver una corchea. Recuerden, la corchea vale medio tiempo. Y lo vamos a ver en el segundo, en el golpe de redoblante, que sería 2. tocando eh, en este tambor que pues que por efectos del sonido no estorbar a vecinos otras personas que también se encuentran en casa digamos que es una malla de tambor sordo entonces pues es para comodidad de todos entonces, séptimo ejercicio va entonces se repite a esa figura que vemos en el 12 13 4 también lo vamos a ver 4 4 sentado el primer golpe y el que en el que va en el segundo tiempo 12 y en el 13 4 4 siempre traten de usar la onomatopeya porque si lo cantan lo tocan siempre tengan eso pendiente octavo ejercicio vamos entonces ya con un, un juego en, en la segunda parte, en el golpe cuarto entre el redoblante y el bombo. La primera parte sería la misma que la anterior, 1, 12, 13, 4. Así sería ese compás nada más. tiempo para estudiar en casa. Noveno ejercicio para finalizar esta clase, muchachos. Vamos con un compás ya algo más largo, con un ejercicio que abarca pues ya dos compases. Y el primero, pues vamos a conjugar un poquitico esos juegos entre corcheas y negras, entre el bombo y redoblante. Seguimos marcando corcheas en el hi-hat. Sería de esta forma como lo ven aquí en la parte de abajo. 1, 12, 13, 4, 1, 12, 13, 4, 1, 12, 13, 4, 1, 12, 13, 4, 
puede hacer en el segundo compás, primer golpe, el bombo. En el segundo, 12, que es la figura que veníamos trabajando desde el ejercicio número 7. Después en la segunda parte del compás, en el golpe 2, en el golpe, perdón, 3 y 4, entra el bombo. Se acentúan dos golpes en el redoblante. Sería entonces 1, 12, 3 y 4. 1, 12, 3 y 4. Pum, ta, ta, pum, ta, ta, pum. Ese es el golpe del segundo compás. Pum, ta, ta, pum, ta, ta, pum. Entonces, muchachos, síganlo trabajando. Esta es la clase de hoy. Por favor, envíenme sus videos. Háganme sus llamadas para entonces guiarlos. Recuerden siempre, una buena posición les va a garantizar un muy buen sonido. Y también van a generar una muy buena memoria muscular para poder soportar largas horas de estudio y de ensayo. Entonces con esto los dejo muchachos. Ahí les voy a colocar el nombre del de libro para que lo busquen y empiecen a estudiarlo. Entonces, adiós.